Mi nombre es Marcelo Rodríguez de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Contaduría Pública de la materia de Teoría de los Valores con la licenciada Rosalía Arandia. Le vengo a presentar el caso 44, el auto robado. Patricio es un joven de Valdivia que vino a Santiago por cuestiones de estudio y de búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo, el cambio no le ha sentado bien y ha sido de su agrado de su agrado y no ve la hora de volver al sur su primo Antonio de visita por estos días en Santiago le ha pedido que lo aloje por unos días sin embargo por lo extraño del viaje Patricio le preguntó a qué se debía el, el viaje y qué necesidad de estar en Santiago sin que nadie supiera de él la verdad era que tenía necesidad de esconderse porque había comprado un vehículo que sin saber era robado, lo que le ha traído serias complicaciones con la justicia. Patricio accede a alojarlo con la condición de que lo más pronto posible inicie los trámites para requeridos para poder aclarar su situación. Primero, porque no quería ser cómplice de nada y segundo, porque lo tenía que hacer para no estar el resto de su vida escondiéndose. Sin embargo, al día siguiente y muy temprano, la policía de investigaciones llegó a la casa de Patricio a preguntar por su primo Antonio. Por la promesa de ayudarlo, tuvo que mentirle a la policía. Sin embargo, quedó en el ambiente esa sensación de no haber actuado correctamente. Y una vez la policía dejó la casa, Patricio le dio 48 horas a su primo para aclarar su situación con los implicados y sin querer saber más de la intimidad del caso, lo único que le interesaba a Patricio era la claridad del asunto por el bien de su primo y por su propio bien. Si Patricio dice la verdad, su primo se irá de preso. Al parecer 48 horas no fueron suficientes. Para que Antonio resolviera su situación, por lo que tuvo que abandonar la casa de Patricio. En ese tiempo que llegaba en Santiago, nunca se enteró de los vicios de su primo, del cual conservaba una imagen de él, en la que jugaban en infancia. Sin embargo, Antonio realmente estaba metido en negocios turbios y por eso estaba huyendo de la policía. Antonio lo acusó de falta de solidaridad. Su primo Patricio le dijo que existía un límite de solidaridad donde él se hacía cómplice del delito. Le ofreció ir a dejar las llaves él en persona y darles algunos datos a la policía para que encontraran el vehículo. Entonces Antonio dijo que no, que eso no era posible porque perdería el dinero que había invertido en este vehículo. Y entonces se fue de la casa de Patricio. Patricio se dirigió entonces a la policía, le dio algunos datos, le dijo que Antonio había estado de paso por su casa y así logró hacer lo correcto y quedó tranquilo. Muchas gracias, ese fue el caso 44.